¿Cómo están? Bienvenidos a Uno Santa Fe, otro contenido digital. En este caso le queremos eh, contar lo que está pasando en Santa Fe, pero se lo queremos contar desde otra óptica, se lo queremos contar con otras voces. La inseguridad está pegando fuerte en la ciudad de Santa Fe. Mañana hay una convocatoria, convocan desde distintos sectores a una marcha contra la inseguridad, por más seguridad a la Plaza 25 de Mayo. Estas marchas que aparecen cada vez que los índices de, seguridad, de inseguridad crecen. Convocamos hoy para que cuenten en primera persona y con sus experiencias, tristes experiencias, lamentablemente, ellas se caraturan y hoy lo contábamos como tristemente célebres porque estamos hablando de dos madres que perdieron a sus hijos en episodios de inseguridad en la ciudad de Santa Fe. Ellas son María Inés eh, Macino y Azucena, quien, eh, son las madres de Maxi Olmos y de Julio Cabal. Eh, dos jóvenes que perdieron su vida en manos de la delincuencia. Bueno, yo en primera instancia les quiero pedir que le hablen al santafesino, que le hablen a la Cámara, y que traten de convencer al ciudadano Mañana hay puntualmente una marcha contra la inseguridad, de ir, de acudir, pero por el otro lado que nos cuenten un poco cuáles son sus sensaciones, sin hablar del caso de sus hijos que ya afortunadamente, vamos a decir, hubo justicia. Hubo justicia, sí. ¿sí? Vamos a decir sí. que descansan en paz, por lo menos en su memoria, en su recuerdo. Pero bueno, ustedes quedan acá, ustedes quedan con los pies sobre la tierra y con un rol que no es menor, porque la gente cuando ustedes hablan las escuchan. Bueno... A ver, inseguridad en Santa Fe, mañana una convocatoria. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Cuáles son tus sensaciones, Marines, primero? Eh, mi sensación es que va a ir poca gente, como a todas las marchas que lamentablemente hemos, a las que hemos convocado, se ha convocado en general, porque yo la verdad es que no convoqué a ninguna, quiero decir, ni siquiera a la de Julio, que fue la multitudinaria, y a la de Maxi, que tampoco, o sea, acompañé a su cena en, en ese momento. Eh, Espero que vaya mucha gente, todas las veces que, que se ha convocado, he dicho que la plaza tiene que explotar, en, en, en una nota que vi hace poquito, recordé que dije, ¿por qué no explota la plaza? Con una voz de loca que era muy reciente, todo fue creo que en la marcha de Maxi. Y en el marcha, sí. sí. Eh, sinceramente creo que hasta que no te pasa, es, es, es difícil hacerse cargo, digamos, de, de lo que tenemos. Eh, la ciudad sangra, claramente, eh, sangraba en el 2019 cuando nos pasó a nosotras. La verdad es que es de esperar que haya mucha gente con vestimenta negra, sin banderas políticas, esa es la idea. Eh, y que, bueno, tengamos una convocatoria importante, que, que asistan, que asistan y, se, y nos hagamos ver, porque la verdad es que bueno, por ahí es una cuestión de números, digamos, si no, si no, convoca, si no convocan, no, no nos importa. ¿Por qué no explotan? ¿Por qué no explotan las plazas, como dice Marinesa? ¿Por qué y no, no es... explotan de gente? ¿Sabe por qué no explotan? Porque no le pasa. No les pasa. Los que nos pasó a nosotros, hay mucha gente que da vuelta la cara. Como que no le va a pasar a ellos, ¿entendés? Yo te digo sinceramente, a mí esto me revuelve todo, ¿entendés? Porque, o sea, está todo, eh, no cicatrizó, no va a cicatrizar nunca, ¿entendés? Entonces, eh, yo le pido a la gente que por favor mañana se hagan presente. Eh, no, no porque tienen que cuidar el bebé, porque tienen que cuidar la madre, porque no... Hay que estar, hay que estar, nos tenemos que apoyar como santafesinos que somos, porque hoy en día no podés estar en una parada de colectivo. Yo tengo una hermana que hace un mes atrás, tiene 73 años mi hermana, esperando el colectivo ahí en Blas Parera, pero la ramearon para robarle la cartera. Pero vos llamás a la policía, la policía no está nunca. ¿Sería una caricia al alma para ustedes, para la memoria de sus hijos, que la plaza explote? No, para ya están, nosotras. Ustedes, como hoy yo, me decías vos, ustedes ya están afuera, mal. yo estoy afuera. Yo acompaño esto, los acompaño a todos ustedes. A mí, a, mí no me, a mí ya me pasó. ¿Qué peor me puede pasar de lo que ya me pasó? Absolutamente nada. Les aseguro que no hay nada peor que te maten un hijo. No existe dolor mayor. No. 
se me ha muerto mis abuelos, mis papás cuando yo era muy joven. Pero de verdad, incluso he perdido un bebé. Entre Julio y Josefina yo perdí un bebé y ni siquiera es el dolor que, ten, que tengo ahora. Que obviamente me encantaría que no sucediera, sé que va a seguir sucediendo lamentablemente, porque esto no se corta de un día para el otro, ni por una marcha siquiera. Pero dejemos de ser tibios, aprendamos que los que nos manejan nos tienen que escuchar, porque somos nosotros los que les damos ese poder. Y si nosotros se los regalamos alegremente y no, no actuamos exigiéndoles que hagan el laburo para el que se postularon y dijeron que eran buenos. Hablamos de Puyaro, patético personaje, que nos tocó sufrir a nosotras dos, que él no tenía ministro. la culpa, sí, en su momento como ministro. Ahora el señor quiere ser gobernador, imagínate, si no, pudo, no pudiste con el Ministerio de Seguridad, vas a poder con la, todos los ministerios juntos. Me parece que te queda grande saco. Vamos para otro lado. Perotti ganó la gobernación con la bandera de la seguridad, porque orden, ¿cómo es? orden y progreso paz, me sale, paz, paz, y orden. paz y orden me sale la bandera de Brasil. Este, bueno, cuatro ministros, lleva tres años. Y la inseguridad se sucede, gobierno a gobierno. Hoy vos me dijiste algo por teléfono que me estremeció, que realmente nos, no, nos asombró. Yo les digo a las madres que tienen a sus hijos, me lo dijiste algo así, me dijiste, las madres que tengan a sus hijos vivos, que vayan. Obvio. Las que tengan a sus hijos vivos, que te, a ver, anda con tu bebé, si tenés que cuidar al bebé, anda con el bebé, no va a pasar nada, es una marcha pacífica, no va a haber manifestación, más que de dolor, porque vamos a estar presentes nosotros, que ya perdimos a nuestros hijos, yo lo hago por tus hijos, no por lo... Por, claro. Si yo ya no lo tengo, yo ya no lo tengo. ¿Y a ustedes les sigue, doliendo, les sigue doliendo? Sigue doliendo, todos los vale. días. Digo, ¿les sigue doliendo estas convocatorias? Digo, pese a que ustedes están firmes como referentes, porque ustedes no están, ustedes no quieren ser referentes de nada. No, no, la no, sociedad no, no. Los tristemente este somos referentes, como dijo Inés, tristemente somos referentes. Ojalá no nos hubiera pasado. No, la gente tiene que darse cuenta de la los, gente los se personajes tiene que, dar que nos rodean. Cuenta. Eh, la gente está descreída, del, ¿no? Del primero al último, estamos todos descreídos. O sea, nosotros ya pasamos el... el, el somos el, como el, el, el top ten del, de la inseguridad. Nosotros ya perdimos un hijo. Eh, no lleguen al podio, por favor, que nadie llegue al podio. La idea es que, eh, que nos cuiden. Tenemos que convocar a dos madres del dolor, a dos madres que perdieron a sus hijos en episodios de inseguridad para hacerlos reaccionar a los santafesinos. La última que les hago es mirando la cámara. ¿Qué le diría cada uno a esa persona que hoy o mañana va a ver la nota, está trabajando y dice, no, yo a las 7 de la tarde, yo, yo estoy ocupado, yo me voy a jugar al fútbol, no, yo no, yo tengo otra cosa para hacer. ¿Pueden, tienen ganas de convencernos? ¿Qué quieren decir? Azucena. Mira, yo les pido a toda la, toda la sociedad que mañana nos acompañe, porque hoy, ayer, el del 19 nos pasó a nosotros y te puede volver, a, te puede pasar. Por eso, si tenés que cuidar un hijo, si tenés que cuidar, eh, tenés ganas de ir a, a correr, pensá en, en, tu, en tu vida, en la que te rodea, porque no estamos exentos de nada, porque no tenemos seguridad de nada. Bueno, nada, eh, vayan, eh, su familia, sus hijos, merecen un país mejor, una ciudad mejor. Eh, mi hijo era un tipo que era muy justo, era un chico que, que quería un país mejor, que ayudaba a todos los chicos que venían a pedir al negocio, les daba algo. O sea, él, él no, quería, eh, no quería un país pobre como el que tenemos, él quería un país bueno, él ya no está, siento que nos merecemos un país mejor, nos merecemos mejores gobernantes, nos merecemos una vida mejor. No, siempre lo mismo. En definitiva, una marcha no va a cambiar nada, pero sí nos va a ayudar a todos a, 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 a saber que se confía, a tiene, tiene que haber mucha gente porque si no, nadie escucha. No, y no, nadie lamentablemente... Escucha. Eh, 
no, 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 no tiene cabida esto, no tiene, o sea, no, como decís vos, me voy a correr, me voy a hacer otras cosas. Pasa un ratito, pasa un ratito, cinco minutos, hace número, hace número. Eso claro. necesitamos. Necesitamos y... todos los santafesinos. Y esta marcha, no te nosotras. digo, eh, la, convo la convoca Luciano. La convocan, sí, desde otro sector. De ustedes, otro sector. No, ustedes no convocan. Nosotros ustedes, ustedes, no convocamos. La convoca, nos invitaron eh, Luciano, uh -huh. de Emergencia Santa Fe. Sí. Este, y se lo agradecemos porque gracias a él la gente se está moviendo, se tiene que mover. Tenemos que, o sea, nosotros ponemos un granito de arena, nos hacemos presente para, Bien. porque, o sea, no queremos que para, no haya más eh, Max, Maxi ni más Julio. Bien. ¿Ve? Y, y pedir que, por favor, hay muchas mamás. Nosotros, gracias a Dios, hizo justicia con nosotros. Pero hay madres, hay... Muchos que no, no tienen Todavía respuesta. no encontraron la justicia, una no respuesta para, la respuesta para nada, ¿entendés? Bueno, les agradezco mucho haber venido y ojalá que en su voz, en su triste experiencia, bueno, hayan podido convencer a alguien. Les agradezco de corazón que hayan venido, ¿sí? Gracias. gracias. A vos, Muchas gracias a ustedes. A ustedes.